वेलकम बैक टू माई चैनल पीयूष राणा अगेन वॉट वी आर डूइंग इज कॉशिप सम नंबर सिक्स ओके फ्यू ऑफ द सब्सक्राइबर मिल पेन न्यू शायद नए नए ज्वाइन होंगे जो मेरे कॉलेज के नाम हो या कुछ भी हो दो सौ ज्वाइन न्यू एंड यू आर नीड द क्वेश्चन प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन डबल नाइन सिक्स जीरो वन थ्री नाइन सेवन टू सेवन आई विल सेंड यू द पी डी एफ ऑफ द क्वेश्चन दैट आई एम सॉल्विंग ओके अब क्वेश्चन नंबर सिक्स थोड़ा सा थोड़ा सा एक और सीढ़ी ओपन इसलिए कि यहाँ पे हमें जो सॉल्व करना है वो एकदम हटके सी वॉट आई हैव डन इज आई हैव टेकन डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सो दैट इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द एग्जाम राइट उस बीच अगर आप लोग कहीं टेक्स बुक से टेक्स बुक मिल जाती है लकी तो बहुत अच्छी बात है राइट मेरे पास ऑलरेडी टाइप था डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन इसके लिए मैंने ये शीट आप लोग को दे दी राइट बट अगर टेक्स बुक आती है तो स्टार्ट प्रैक्टिस इन फ्रॉम दैट एंड देन इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ओके सो क्वेश्चन नंबर सिक्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एट इज टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सज्जन कंपनी विच मैन्युफैक्चर साइकिल क्या बना रही है साइकिल ओके डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कहा जाता है प्राइम कॉस्ट सिंपल डायरेक्ट वेजेस अगेन प्राइम कॉस्ट वेरी गुड डायरेक्ट एक्सपेंसिस सेम प्राइम कॉस्ट ही इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम वी हैव डन दिस इन क्वेश्चन नंबर वन राइट फैक्ट्री ओवर हेड्स देन एप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी अगेन फैक्ट्री ओवर हेड्स करेक्ट इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवर हेड्स टेक्निकल डायरेक्टर फीस अब टेक्निकल टेक्निकल यानी मशीनरी के साथ रिलेटेड तो कहाँ जाएगा अगर सिर्फ डायरेक्टर फीस होता तो ऑफिस वेरी गुड अदर फैक्ट्री एक्सपेंसिस एज द नेम इंडिकेट्स फैक्ट्री एक्सपेंसिस राइट देन कमीशन टू सेल्स दैट इज सेल्समैन यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस ऑडिट फीस अगेन ऑफिस एंड एडमिन ऑफिस स्टाफ सैलरीज ऑफिस एंड एडमिन शोरूम एक्सपेंसिस शोरूम में हम लोग क्या करते हैं माल बेचते हैं यानी कहा जाना चाहिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरी गुड अदर एडमिन एक्सपेंसिस ऑफिस एंड एडमिन शवास कैरेज आउटवर्ड कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस एंड आउटवर्ड तो माल आया था या गया था गया था बराबर यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन शाबाश एडवर्टाइजमेंट अगेन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेवेंट एक्सपेंसिस रिटर्न ऑफ आएगा नहीं दिस इज द पार्ट ऑफ योर एफ ए नॉट ऑफ द कॉस्ट बराबर एंड प्रोविजन फॉर टैक्स अगेन आइटम ऑफ एन एफ एट इज फाइनेंशियल अकाउंट कॉस्ट का नहीं है बराबर इट हैज नथिंग टू डू विद योर प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड हैज दे आर इग्नोर फॉर द कॉस्ट डन सेल्स दे हैव कहते हैं बराबर अब आप लोग सोचोगे कि सर आपने खुद ही सॉल्व कर दिया तो हमें क्या नहीं बहुत सारी चीजें यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इसलिए पहली बार इस सम को हम लोग दो पार्ट में सॉल्व करेंगे आधा मैं आप लोग को अभी समझाऊंगा और आधा आप लोग वापस समझेंगे क्योंकि अगर 20-25 मिनट की वीडियो हो जाएगी तो उससे तो थोड़ी इतनी आदत डाली अपने को बीस मिनट का वीडियो बैठ करने के लिए राइट हम लोग दस दस मिनट की दो वीडियो बना लेंगे ओके इन टू पार्ट या बारह बारह मिनट की दो बट डिफेंस जैसा एक्सप्लेनेशन आए दिमाग में प्रेस ओके देखो क्या बोले During the year 31 March 2008, 1,500 cycles were produced and sold. How many? 1,500. Very good. Following estimates have been made for the year ended 31 March 2009. अब हमारे पास ऊपर का information कौन से साल के लिए 2008. Whereas अब information कौन सा मिल रहा है 2009. Right? तो क्या बोल रहे हैं? Production and sales of the cycle will be doubled. Doubled बोले तो double. अब पहले कितना किया था? 1,500. तो अब कितना करेंगे? 3000. So I have just written the things here, right? So that आप लोगों का काम आसान है. So in the course of section related, question for the year related, dash dash dash. First 31st March 2008, 1500 cycles, and 31st March 2009, 3000 cycles. बराबर. Direct material cost per unit will rise by 50%. ठीक है. तो solve करेंगे तो देखा जाएगा, right? Direct wages per unit will increase by 25%. Direct expenses per unit will be in the same proportion to direct wages as in the previous year. Total factory orders. अब यहाँ पे देखो कि आप लोग तो मैंने factory orders लिया, उसका total लिया. क्यों? क्योंकि उन्होंने ये adjustment दी है. क्या दी है? Total factory orders will be in the same proportion to the prime cost. यानी I don't need the individual cost, right? What I need total. इसके लिए मैंने यहाँ पे total लिया. अब तक मैंने लिया नहीं था, right? अलग-अलग type of presentation. जैसी जरूरत सब की वैसे हम लोग देते जाए एंड टोटल एडमिन ओवरहेड्स इन द सेम प्रोपोर्शन टू द वर्क तो एडमिन ओवरहेड देखो मैंने टोटल दिया है 
क्यों क्योंकि मुझे उसको इसके साथ कंपेयर करना है फैक्ट्री प्रोसेस करेक्ट देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड्स इन द सेम प्रोपोर्शन टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कितना आ रहा है 450 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था 2250 तो उस प्रोपोर्शन में कितना है आई विल शो यू हाउ एंड व्हाट द मैनेजमेंट डिसाइड्स टू चार्ज प्रॉफिट ऑन सेल्स इन द सेम प्रोपोर्शन एज इन द प्रीवियस ईयर राइट छोटा सा अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं हल्का फुल्का सा तो यहां पर लोग नजर मार लेते हैं इस कॉस्ट को पहले समझ लेते हैं कि 2009 की कॉस्ट हम लोग अलग से सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मटेरियल क्लियरली हियर वेजेस क्लियरली हियर एक्सपेंसेस क्लियरली यानी 15 लाख इज माय फाइनल कॉस्ट बराबर दिस ऑल द थिंग्स आर क्लियरली हियर मेरा फैक्टर बोनस कितना आ रहा है 3.75 15 लाख प्लस 3.75 फैक्टर कॉस्ट कितना आया मैंने मेरा प्रॉफिट कितना है थ्री लैक्स वेरी गुड अब रेट पर सब को क्लियर है तो अब व्हाट दे हैव सेड द मटेरियल पर यूनिट विल इंक्रीज बाय विल इंक्रीज बाय फिफ्टी परसेंट राइट अब यहाँ पे कितना है फाइन फाइन रेट का फिफ्टी परसेंट यानी कितना हो जाएगा टू फिफ्टी तो नया रेट कितना है ना सेवेन Direct wages, direct wages will increase by 25 percent. Correct? So 25 percent. यानी कितना बढ़ेगा? So 300, 300 का 25 percent कितना होता है? कितना होता है? 75. यानी 75 बढ़ेगा तो नया wages कितना होता है? 375. Correct? Then what are they? Direct expenses for it will be the same proportion to the direct wages in the previous year. So ठीक है. Let me see. कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शन क्या है राइट व्हाट आई विल डू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपॉन डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस कितना था 200 डायरेक्ट वेजेस कितना था 300 इनटू व्हाट 100 सो दैट कम्स टू 66.6666666 परसेंट यानी 67 बराबर तो इस साल का मेरा वेजेस कितना है कितना है 375 Right, so 375 into 66.6666666 percent. How much is it? 250. Right. So I got my direct expenses also. 250. So if I compare this, my prime cost will be 1375.0. Yes. 750, 250, 1000, 1300. Yes. Then what are the total factory overheads? Is the proportion to the prime cost? So let me find the proportion first. Correct. So total factory overheads. How many? How many? Three hundred seventy-five. Brother, for the P, prime cost, how much was it? Fifteen lakhs. Right. So that comes to how much? Twenty-five first. तो जब मैं नई कॉस्टिंग बनाऊंगा तब यहाँ पे प्राइम कॉस्ट तो ना फैक्ट्री वेल्स कितना लूंगा प्राइम कॉस्ट का 25 परसेंट सिंपल सिमिलरली व्हाट आई हैव सेड फॉर एडमिन एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिन विल बी द सेम प्रोपोर्शन टू द वर्क्स कॉस्ट बराबर एडमिन एक्सपेंसेस अपॉन वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट राइट तो अपॉन फैक्ट्री ओवर इट फैक्ट्री कॉस्ट कितना था 1875 into 100 अब ये मुझे भी नहीं आ रहा है तो कैलसी पे करना पड़ेगा आपको बराबर कितना है देखते हैं 375 डिवाइड बाय 375 एंड परसेंट दैट कम्स टू दैट कम्स टू 20 परसेंट Right. Speaking about selling and distribution, तो हमने क्या बोला था? Selling and distribution between the overheads to the cost of production. तो ठीक है, selling and distribution overhead upon cost of production into hundred. तो selling and distribution कितना था? Four lakh fifty. 
अपॉन लॉस ऑफ प्रोडक्शन कितना था ट्वेंटी टू लैक फिफ्टी बराबर इन टू हंड्रेड तो कम्स टू अगेन ट्वेंटी परसेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग फिर भी करके ले लीजिए टू लैक फिफ्टी डिवाइड बाई ट्वेंटी टू लैक फिफ्टी परसेंट दैट कम्स टू ट्वेंटी परसेंट आता है थोड़ा सा थोड़ा बहुत ट्वेंटी परसेंट आई होप आई क्लियर कर दिया एंड लास्ट सेलिंग एक्सपेंस अपना प्रॉफिट प्रॉफिट के बारे में क्या बोल रहे हैं उतना ही जितना पिछले साल था ठीक है नो प्रॉब्लम तो पिछले साल प्रॉफिट कितना था टू हंड्रेड और सेल्स कितना था टू थाउजेंड इन टू हंड्रेड दैट मीन्स इट इज हाउ मेनी परसेंट टेन परसेंट राइट अच्छा प्रॉफिट इज टेन परसेंट तो माई कॉस्ट विल बी हाउ मच नाइनटी परसेंट बिकॉज फॉर टू थाउजेंड नाइन वॉट आई एम गेटिंग आई एम गेटिंग द कॉस्ट करेक्ट सो वॉट एवर कॉस्ट आई गेट करेक्ट उसी को मैं कितना परसेंट से डिवाइड कर दूंगा नाइनटी परसेंट से यस सो सी यू सुन इन पार्ट टू ओके